তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজকে আমরা শিখব ট্র্যাপিজিয়াম সম্পর্কে আমাদের আগে ভিডিওগুলোতে আমরা বর্গক্ষেত্র সম্পর্কে জেনেছিলাম আয়তক্ষেত্র সম্পর্কে জেনেছিলাম এবং সর্বশেষ ভিডিওটিতে আমরা দেখেছিলাম সামান্তরিক সম্পর্কে আজকে আমরা শিখব ট্র্যাপিজিয়াম সম্পর্কে চলো দেখে নেওয়া যাক ট্র্যাপিজিয়ামটা দেখতে না এরকম হয় আচ্ছা ট্র্যাপিজিয়াম হচ্ছে একটি চতুর্ভুজ অর্থাৎ এটিও কিন্তু চারটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ থাকে কিন্তু ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটি হচ্ছে যে কোনো এক জোড়া বাহু পরস্পরের সমান্তরাল থাকে যখন আমরা সামান্তরিক পড়েছিলাম এই সামান্তরিকটির মধ্যে দেখো দুই জোড়া বাহু কিন্তু পরস্পরের সমান্তরাল হতে হয়েছিল কিন্তু ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এক জোড়া বাহু সমান্তরাল হলেই তাকে আমরা ট্র্যাপিজিয়ামে বলবো ট্র্যাপিজিয়ামের অপর এক জোড়া বাহু কখনোই সমান্তরাল হয় না অর্থাৎ ট্র্যাপিজিয়াম হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে এর যে কোনো এক জোড়া বাহু পরস্পরকে সমান্তরাল হতে হবে এবং দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে এর অপর এক জোড়া বাহু কখনোই সমান্তরাল হতে পারবে না তাহলে এই যে আমি একটি ক্ষেত্র আঁকলাম দেখো চতুর্ভুজ এই চতুর্ভুজের এই রেখাটি এবং এই রেখাটি এটিকে যদি আমরা নাম দিই এ বি সি এবং ডি তাহলে এই এ বি সি ডি চতুর্ভুজের মধ্যে বা এ বি সি ডি ট্র্যাপিজিয়ামের মধ্যে এ বি এবং সি ডি রেখা দুটো হচ্ছে গিয়ে সমান্তরাল কিন্তু এ ডি এবং বি সি এই রেখা দুটো কিন্তু সমান্তরাল না অর্থাৎ এ ডি এবং বি সির মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রত্যেকটি বিন্দুতে সমান নয় তাই এই দুটি রেখাকে আমরা কখনোই সমান্তরাল বলতে পারবো না তাহলে ট্র্যাপিজিয়াম কখন হবে যখন যে কোনো এক জোড়া বিপরীত বাহু পরস্পর সমান্তরাল হবে এবং অপর জোড়া বাহু কখনোই সমান্তরাল হবে না আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো ট্র্যাপিজিয়াম বলতে আমরা কি বুঝি 